Le lezioni di Armando Diaz per i manager moderni, un parallelismo tra i fatti della Grande Guerra, in particolare le comunicazioni dei giorni di Caporetto, e le analisi attuali della comunicazione d'impresa, specie nei momenti di crisi. È il tema del libro Caporetto Management, una sorta di vademecum per i manager che dovessero trovarsi a gestire un momento difficile. Io faccio il manager di una società di comunicazione e mi trovo spesso ad affiancare i miei clienti in situazioni di difficoltà emergenziali. Quale condizione di eh, difficoltà o di emergenza è più significativa della necessità di dover risollevare il paese dopo una battaglia persa come quel, fu quella di Caporetto e come eh, fece Armando Diaz e la classe dirigente di quel tempo in Italia? L'evento, moderato da Maria Cristina Tubaro, è stato organizzato dall'Associazione Carabiniere Marino Fardelli. L'autore ha avuto modo di parlare qui a Cassino su quelli che possono essere gli sviluppi di una sconfitta per risollevare le sorti di un'azienda. Cassino ha risposto in maniera entusiasta a questa eh, iniziativa e significa che c'è bisogno di cultura e c'è voglia di partecipazione. Del libro hanno discusso gli avvocati Sandro Salera e Giusy Migliorelli con gli interventi di noti manager. Da Donatella Formisano, presidente della Virtus Cassino, a Vittorio Celletti, direttore della LIAR, fino a Pietro Zola, imprenditore. Sembra inizialmente un romanzo storico, in realtà invece è una riflessione proprio sul management e su quelle che sono le qualità necessarie per resistere ad una crisi. Questo è un testo veramente molto interessante perché dà una lezione appunto di organizzazione di una risalita della china, dà una disfatta eh, con una, eh, grande, come una grande opportunità. La presentazione c'è stata nella Banca Popolare del Cassinate che da tempo ospita incontri dedicati alla cultura. È un'Italia diversa, che però sotto certi aspetti bisogna riordinare un poco quello che sono le nostre forze per dare quei valori che noi italiani abbiamo, perché da una crisi può eventualmente nascere una ripresa sia sotto l'aspetto politico ma anche economico. La Banca Popolare ormai da anni ha questo format del BPC Incontra, presentiamo libri, cerchiamo di supportare la, uh, la, la, la cultura e tutto ciò che è socialmente utile per il nostro territorio. Ormai è un must, andremo avanti spero per tanti anni ancora e quindi siamo contenti di supportare questi eventi.